আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবম শ্রেণীর নতুন কারিকুলামের আরো নতুন একটি ইংরেজি ক্লাসে আশা করি যে যেখানেই আছো ভালো আছো সুস্থ আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশেই আছো আমরা নবম অধ্যায় ছিলাম এবং আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের নবম অধ্যায়ের পরবর্তী অংশ নিয়ে অর্থাৎ আমরা আজকে শুরু করব নাইন থেকে যেখানে আমরা জানতে পারব যে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে এবং এখান থেকে আমাদের আরও অনেকগুলো তথ্য আমরা এখান থেকে জানতে পারবো তাহলে চলো দেখে নিচের কথোপকথনটি পড়ো এবং জোড়ায় অভিনয় করে দেখাও ব্যাখ্যামূলক টেক্সট লিখার উপাদানগুলো অনুসরণ করে কেন বর্তমানে এআই আলোচিত বিষয় তা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত টেক্সট লেখো সতীর্থ মূল্যায়নের পরে টেক্সটের এক কপি শিক্ষকের কাছে জমা দাও আচ্ছা খুব সহজে কথা বলা হয়েছে আমাদের এখানে একটা কনভারসেশন আছে কিসের উপর ভিত্তি করে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই টেক্সটটি পড়ার পরে আমাদের ব্যাখ্যামূলক যে টেক্সট অর্থাৎ এক্সপ্লেনেটরি টেক্সট আছে সেটা লিখার যে নিয়মাবলী আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম সেই নিয়মাবলীগুলো ফলো করে আমাদের এখন এইটার এই কনভারসেশনের উপর ভিত্তি করে টেক্সটটা লিখতে হবে তারপর লিখা শেষে আমাদের যে বন্ধু বান্ধবী বা সতীর্থরা আছে তারা সেটা প্রথমে মূল্যায়ন করবে তাদের মূল্যায়ন শেষে সেটা মূল্যায়ন করবে হচ্ছে আমাদের শিক্ষকরা আচ্ছা আগে আমরা তাহলে কনভারসেশনটা পড়ি দেখতে পাচ্ছি দুজন বান্ধবী আছে কথা বলছে আবিরা বলছে আই হ্যাভ বিন হিয়ারিং লট অ্যাবাউট এ আই লেটলি হোয়াট এক্সাক্টলি ইজ ইট আচ্ছা হোয়াট এক্সাক্টলি ইজ ইট বলা হচ্ছে আমি কিছুদিন যাবৎ এ আই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা শুনছি কৃত্রিম বুদ্ধিমতের কথা শুনছি হোয়াট এক্সাক্টলি ইজ ইট এটা আসলে কি জিনিস আরিশা বলছে এ আই স্ট্যান্ডস ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এ আই অর্থ হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইট ইজ আ ফিল্ড অফ কম্পিউটার সায়েন্স এটা কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটা অংশ দ্যাট ফোকাসেস যেটা লক্ষ্য করে অন ক্রিয়েটিং ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্ট বা বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত মেশিন উৎপন্ন করে দ্যাট ক্যান পারফর্ম যেটা করতে পারবে টাস্ক এমন কিছু কাজ দ্যাট রিকোয়ার হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা দরকার সেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ছাড়াই কাজগুলো করা সম্ভব এমন কিছু মেশিন উৎপন্ন করাই হচ্ছে কি এ আইয়ের কাজ বা কম্পিউটার সায়েন্সের কাজ সো ডাস দ্যাট মিন এ আই ক্যান থিঙ্ক লাইক হিউম্যান্স কে জিজ্ঞেস করল আবির আবিরা জিজ্ঞেস করছে যে এ আই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে কি না তারপরে উত্তরে আরিশা বলল এ আই ডাজেন্ট থিঙ্ক দ্য ওয়ে হিউম্যান্স ডু অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষের মতো চিন্তা করে না বাট ইট ক্যান সিমিউলেট সাম অ্যাসপেক্টস অফ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স সিমিউলেট মানে হচ্ছে অনুকরণ করা অর্থাৎ এটা মানুষের কিছু জিনিস অনুকরণ করতে পারে আবিরা বলছে হাউ ডাজ এ আই ওয়ার্ক দেন তাহলে এ আই কীভাবে কাজ করে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কীভাবে কাজ করে আরিশা বলছে ইট রিলায়েস অন টু অ্যাপ্রোচেস এটা দুইটা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এক নাম্বার মেশিন লার্নিং আরেকটা হচ্ছে ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিং এনেবলস কম্পিউটার্স টু লার্ন ফ্রম ডেটা অর্থাৎ মেশিন লার্নিংয়ে কী হয় তোমরা ডেটা থেকে শিখতে পারবে কম্পিউটারগুলো ডেটা থেকে শিখে অ্যান্ড ডিপ লার্নিং ইজ আ সাবসেট অফ মেশিন লার্নিং অর্থাৎ ডিপ লার্নিং হচ্ছে মেশিন লার্নিংয়ের উপসেট দ্যাট ইনভলস যেটার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্কস অর্থাৎ এখানে কৃত্রিম যে স্নায়বিক নেটওয়ার্কগুলো আছে সেগুলো এখানে কাজ করে এবং ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য হিউম্যান ব্রেইনস এবং এগুলো তৈরি করা হয়েছে মানব মস্তিষ্কে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই আর্টিফিশিয়াল নিউরোলগুলো তৈরি করা হয়েছে আবিরা বলছে দ্যাট সাউন্ডস কমপ্লেক্স এটা খুবই কঠিন মনে হচ্ছে জটিল মনে হচ্ছে ক্যান ইউ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল অফ হাউ এআই ইজ ইউজড ইন রিয়েল লাইফ আস আমাদের যে বর্তমান জীবন আছে এই জীবনে আসলে আমরা এআই কীভাবে ব্যবহার করি এটার একটা উদাহরণ কি তুমি আমাকে দিতে পারবে তখন আরিশা বলছে শিওর ফর ইনস্ট্যান্স ধরো ইন ইমেজ রিকগনিশন অর্থাৎ ছবি চিনার ক্ষেত্রে অ্যান্ড নিউট্রাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অর্থাৎ যখন তুমি কোনো ভাষার প্রক্রিয়া করবে ওয়ার ইট আন্ডারস্ট্যান্ডস অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটস হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এখানে কি হয় কোনো ছবি বা কোনো ভাষাকে সহজে চেনার জন্য এটা সাহায্য করে এআই আচ্ছা তারপর আবিরা বলছে দ্যাটস ইমপ্রেসিভ এটা খুবই আকর্ষণীয় বাট ক্যান এআই গো বিয়ন্ড রিকগনাইজিং ইমেজেস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজ 
তাহলে আরিশা বলছে অবশ্যই যে ছবি শনাক্তকরণ বা প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এই এআই ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেক বেশি সাহায্য করে দ্যাটস ইমপ্রেসিভ এটা খুবই চমৎকার বাট ক্যান এআই গো বিয়ন্ড রিকগনাইজিং ইমেজেস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আমাদের যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আছে এটা কি ছবি শনাক্তকরণ এবং ভাষা বোঝা ছাড়া আর কি কিছু করতে পারে তখন আরিশা বলছে অ্যাবসলিউটলি অবশ্যই এআই ইজ ইউজড ইন মেনি ফিল্ডস এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ইনক্লুডিং হেলথ কেয়ার যেমন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স অর্থ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন অর্থাৎ যাতায়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এআই ক্যান হেল্প ডায়াগনস ডিজিজেস অর্থাৎ কোনো কোনো রোগ নিরা কোনো রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বা কোনো রোগ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ডায়াগনস মানে হচ্ছে চিহ্নিত করার ক্ষেত্র এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যেতে পারে অ্যাসিস্টিং সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অ্যানালাইসিস ভাস্ট অ্যামাউন্টস অফ ডাটা টু ডিটেক্ট প্যাটার্নস অ্যান্ড এনেবল সেলফ ড্রাইভিং কার্স অর্থাৎ যে গাড়গুলো স্বচালিত অর্থাৎ সেলফ ড্রাইভিং কারো চালাতে হয় না এই ধরনের গাড়ির ক্ষেত্রে বা কোনো অনেক বেশি যেখানে ডাটা বা তথ্য আছে সেই ডাটা বোঝার ক্ষেত্রে এই এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজ করে থাকে ইট সিমস লাইক তখন আবিরা বলছি ইট সিমস লাইক এআই হ্যাজ গুড পোটেন্সিয়াল বাট আর দেয়ার রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খুব ভালো একটা জিনিস এবং এটা কি খুব ভালো মতো কাজ করতে পারে এটা ভবিষ্যৎ অনেক ভালো হবে বাট এখানে কি কোনো ঝুঁকি আছে কি না তখন আরিশা বলছে ডেফিনেটলি অবশ্যই এআই রেইজেস এথিক্যাল অ্যান্ড সোশিয়াল কনসার্নস অর্থাৎ এখানে অনৈতিক এবং সামাজিক কিছু চিন্তার বিষয় আছে অ্যান্ড দেয়ার আর ডিসকাশনস অ্যারাউন্ড প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুরক্ষার ব্যাপারেও এখানে কিছু সমালোচনা আছে বাট এআই হ্যাজ দ্য পোটেন্সিয়াল টু রেভলিউশনাইজ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ইম্প্রুভ এফিসিয়েন্সি ইট উইল কন্টিনিউ টু শেপ দ্য ফিউচার অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে এটার কিছু ঝুঁকি আছে কিন্তু সেই ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এটার কিছু পোটেন্সিয়াল আছে যেটা কি করতে পারবে আমাদের ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রি বা আমাদের ভবিষ্যতে বিভিন্ন কলকারখানা বল বলা যেতে পারে বা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে সব জায়গায় এটা কি করবে এফিসিয়েন্সি বা দক্ষতাটাকে আরও বেশি বাড়াবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবে তো আবিরা আরিশা থেকে অনেক কিছু জানলো এবং তাকে সর্বশেষে বললো থ্যাংকস আর লট আরিশা অনেক অনেক ধন্যবাদ আরিশা ওকে তাহলে আমরা টেক্সটটা পড়ে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি এখন এই এখানে কিছু কঠিন কঠিন শব্দ লেখা ছিল যেগুলো আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য সেগুলো লিখা আছে একটু দেখো প্রথম শব্দ ডায়াগনস ডায়াগনস মানে হচ্ছে রোগ নির্ণয় ডিটেক্ট মানে শনাক্ত করা অ্যাক্ট আউট মানে অভিনয় করা ইফিসিয়েন্সি মানে দক্ষতা ইমপ্রেসিভ মানে চিত্তাকর্ষ বা যেটা আকর্ষণীয় ইন্টারপ্রেট স্পষ্ট করা নিউরাল মানে স্নায়বিক পোটেন্সিয়াল মানে সম্ভাবনা অ্যান্ড সিমিউলেট মানে অনুকরণ করা আশা করি আমরা এই প্যাসেজটা বা এই কনভারসেশানটা যখন আরেকবার পড়ব ধারণা আমাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আচ্ছা এখন আমাদের যেটা করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখন একটা এক্সপ্লেনেটরি টেক্সট লিখতে হবে এই কনভারসেশানের উপর ভিত্তি করে আচ্ছা এক্সপ্লেনেটরি টেক্সটটা কীরকম হতে পারে আমরা জানি এক্সপ্লেনেটরি টেক্সটটা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে নাম্বার ওয়ান সেখানে একদম ক্লিয়ার ব্যাখ্যা থাকতে হবে তার উপরে যার যে টাইটেল থাকবে সেই টাইটেলটা একটা প্রশ্নবোধক টাইটেল হতে হবে অর্থাৎ টাইটেলটাতে যেন একটা প্রশ্ন থাকে আর যখন আমরা এটা লিখবো উত্তর লেখার ক্ষেত্রে আমরা সেখানে অবশ্যই কিছু কানেক্টার্স ব্যবহার করব কিছু লিঙ্কার্স ব্যবহার করব এবং সেখানে হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করব নানাভাবে এটাকে আমরা এক্সপ্লেনেটরি টেক্সটের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করব তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক কিভাবে করতে পারি আচ্ছা এখানে বলা আছে ওয়াই ইজ এআই ডিসকাস নাও এ ডেজ প্রশ্ন হচ্ছে যে বর্তমান দিনে কেন আমরা এআই ডিসকাস করি তাই না বা এআই নিয়ে কেন এত আলোচনা হচ্ছে এটা কিন্তু অলরেডি আমাদের আমাদের প্রশ্নে বলেই আছে যে এটা নিয়ে আমাদের লিখতে হবে ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু আমরা এটা নিয়ে লিখেছি খেয়াল করো বলা হচ্ছে এআই ইজ ভেরি পপুলার নাও এ ডেজ অর্থাৎ বর্তমান দিনে এআই খুব বেশি জনপ্রিয় বিকজ কেননা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ আ প্রফাউন্ড ইফেক্ট অন সো মেনি অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ কেননা এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জীবনের অনেকগুলো ক্ষেত্রে একটা বিশাল ভূমিকা রাখছে বিশাল প্রভাব দিচ্ছে ইট হ্যাজ বিকেম আ পার্ট অফ লাইফ এটা বর্তমানে আমাদের জীবনের একটা অংশ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ কানেক্টেড উইথ কম্পিউটার সায়েন্স দ্যাট ফোকাসেস অন বিল্ডিং মেশিনস উইচ ওয়ার্কস উইথ দেয়ার ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত এবং এটা কাজ করে বিভিন্ন ধরনের মেশিন তৈরির ক্ষেত্রে যে
দেখো তারপরে আছে ফার্স্টলি এআই ইজ অ্যাবেল টু মিমিক হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স এআই কি করতে পারে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অনুকরণ করতে পারে বা মিমিক করতে পারে দো নট ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ হিউম্যান যদিও এটাকে একদম হুবহু মানুষের মতো না সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত দ্য এফেক্টিভনেস অফ এআই হ্যাজ বিন শোন থ্রু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস বা বিভিন্নভাবে আমরা প্র্যাকটিক্যালি এটা বুঝতে পারি যে এআই কতটা আমাদের জন্য কার্যকরী আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কম্প্লিহেন্ট হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড আইডেন্টিফাই ইন্ট্রিকেট প্যাটার্নস অ্যান্ড ইমেজ ইন্ট্রিকেট মানে হচ্ছে জটিল ছবির যে জটিল ধার রূপগুলো আছে সেগুলো বুঝতে বা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ মানুষের যে প্রাকৃতিক ভাষা আছে সেগুলো বুঝতে সাহায্য করে কে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তারপরে দেখো মোর ওভার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ ইম্প্যাক্টেড মেনি আদার সেক্টরস অফ দ্য ইকোনমি Artificial intelligence is now used in many sectors like finance, transportation, healthcare, surgery, education and more. This is what we know is that our artificial intelligence is a very important thing to do in the world. We know that we can learn, we can learn, we can learn, we can learn, we can learn. But there are also some negative points of AI. And that AI is a very important thing to do in the world. This is a very important thing to do. AI technology have been discussion about have been discussion about privacy and security. आज से कहने have been discussed होगे, have been discussed about privacy and security. और तब AI technology privacy एवं security नियो की चिंता करे, अच्छा, okay. तब पढ़े बोला होता है this text gives a clear idea about complex nature of artificial intelligence in the modern world by presenting clear information, examples, discussing concepts. अच्छा अब उसे इखन अमरा जानते पालन जे artificial intelligence क्या नो ऐतोटा जोटे लेवों modern world ले इटा किभाबे काज कोट्स है। किन्तु इटा बुझाते का आमदर important होता है इटा किभाबे explanatory text कारण इटा information गुला एकदम clear चिलो। इखन अमरा examples पा उदाहरण दिए थे एवं अमरा concepts गुलो कुछ शुंदर कोई discuss कोट्स है। एवं किच रूपान्तर करते टाइटल जलवायुर्तनिशाल পরিবর্তন বা একটা বিশাল সময়ের জন্য পরিবর্তন আসবে ওয়েদার বা আবহাওয়াতে এবং গ্লোবাল টেম্পারেচার বা পুরো বিশ্বের তাপমাত্রাতে একটা পরিবর্তন আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন ইট ইজ প্রাইমারিলি কজড বাই হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ন্যাচারাল প্রসেসেস এটা হয়ে থাকে কাদের কারণে মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে এবং প্রাকৃতিক কিছু কারণে It has significant uh, impacts on the environment. It has a significant impact on the ecosystem. It has a significant impact on the ecosystem. And human well-being is a significant impact on the human life. The primary driver of climate change is the most important thing to do with the climate change. It is the most important thing to do with the increased concentration of greenhouse gases. And what is the most important thing to do with the greenhouse gases? The concentration of greenhouse gases is the most important. এবং এটা কোথায় বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের আর্থ অ্যাটমসফিয়ার বা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাও অ্যাড টু অর থ্রি রিজনস ওয়াই ক্লাইমেট ইজ চেঞ্জিং এখন দুই থেকে তিনটা কারণ উল্লেখ করো যেটা যার কারণে কি হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে অলসো ইনক্লুড এক্সাম্পলস ইলাস্ট্রেশনস অর কেস স্টাডিজ টু হেল্প দ্য রিডার ভিজুয়ালাইজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট আচ্ছা তাহলে চলো আমরা এখানে আগে কিছু কারণ উল্লেখ করি যে কারণে আমাদের কি হচ্ছে যে কারণে আমাদের হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে 
দেখো যেহেতু এটা ক্লাইমেট নিয়ে লেখা তাই আমি এটা টাইটেল দিয়েছি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন বুঝবো এই জন্য টেক্সটের টাইটেল হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লাইমেট চেঞ্জ দেয়ার আর মেনি রিজনস ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন অনেক কারণ আছে সাম কমন রিজনস কিছু সাধারণ কারণ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস অর্থাৎ তুমি যখন জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়াবে তখন হচ্ছে কি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন হবে বলা আছে ওয়ান অফ দ্য মেজার কন্ট্রিবিউটরস টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ দ্য বার্নিং অফ fossil fuels such as coal mineral oil natural gas which emits high level of carbon dioxide তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ফসিল ফুয়েলস বা আমরা যখন জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়াচ্ছি যেমন কয়লা খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলো হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ এবং এগুলো অনেক বেশি পরিমাণে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটাকে বৃদ্ধি করছে তারপর আরেকটা কারণ আছে ডিফরেস্টেশন ডিফরেস্টেশন মিনস কাটিং ডাউন ট্রিজ মানে গাছ কেটে ফেলা ট্রিজ আর দ্য স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গাছ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্টোর হাউস অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সংরক্ষণ করে রাখে গাছ ট্রিজ ক্যার অ্যাবস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গাছ খুব সহজেই কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে পারে when we cut tree down trees jokhon amra gach kete feli we burn them uh, which releases a great amount of carbon dioxide amra jokhon gach kete feli tokhon amra gach kete sheguloke porai jeta ki kore uchcho matra carbon dioxide nirgoto kore tar pasapashi so if we cut down trees jodi amra gach kete feli nothing can absorb carbon dioxide from the atmosphere tahole amra gach kete fele gach puriye carbon dioxide srishti korchi tar pasapashi gach poranor madhye amra carbon dioxide srishti korar pasapashi আমরা স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ধ্বংস করছি অর্থাৎ আমাদের পরিবেশে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেটা আর কেউ অ্যাবজর্ভ করার থাকবে না অর্থাৎ অ্যাবজর্ভ যে হবে শোষিত হবে শোষিত হওয়ার বা শোষিত শোষণ করার কোনো কিছুই পরিবেশে আর থাকবে না তাহলে ডিফরেস্টেশনের কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তারপর আরেকটা রিজন আছে দেখো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ মানুষের যে কার্যক্রম বা মানব কার্যক্রম আছে সেগুলোর কথা বলা আছে যেমন হিউম উই হিউম্যান্স আর মেইনলি রেসপন্সিবল ফর ক্রিয়েটিং গ্রিন হাউস গ্যাসেস আমরা মানুষ গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরির জন্য দায়ী ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ উৎপন্নর জন্য উই বার্ন ফসিল ফুয়েলস এভরি ডে আমরা প্রতিদিন ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি পড়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য ফর ট্রান্সপোর্টেশন উই ফুয়েল দ্য কার অর্থাৎ যাতায়াতের জন্য আমরা গাড়িতে জ্বালানি ব্যবহার করি অ্যান্ড ফুয়েল আর গ্রেট সোর্স অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জ্বালানি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিশাল একটা উৎস জ্বালানি পোড়ানো মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করা তাহলে আমরা মানুষরা বিদ্যুৎ উৎপন্নের জন্য গাড়ি চালানোর জন্য কলকারখানা চালানোর জন্য কি করতেছি এই কাজগুলো ফুয়েল পোড়াচ্ছি জ্বালানি পোড়াচ্ছি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করছি the increasing impact of greenhouse gas emissions intensifies the greenhouse effect অর্থাৎ আমরা যখন গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের গ্রিন হাউসের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মোর হিট তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে অ্যান্ড লিডিং টু ওয়ার্মিং প্ল্যানেট এবং আমাদের ধীরে ধীরে পরিবেশটা পৃথিবীটা আরও বেশি ওয়ার্ম বা উষ্ণ হয়ে যাচ্ছে আমাদের তাপমাত্রা এখন অনেক বেশি বেড়ে গেছে বাংলাদেশে কিন্তু আগে কখনো চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখা যেত না বর্তমানে কিন্তু অবশ্য দেখা যায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখা যায় তাহলে এটা কেন হচ্ছে শুধুমাত্র এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে এক্সাম্পল দেখো দ্য প্রোডাকশন অফ ব্রিক ইজ নোটেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস দ্যাট রিলিজেস আ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড আচ্ছা প্রোডাকশন অফ ব্রিক আমরা ইট প্রস্তুত করি না ইটের ভাটায় কি করা হয় ইট প্রস্তুত করা হয় সেই ইটের ভাটায় ইট প্রস্তুত করা কিন্তু আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারি কেননা এখান থেকে অনেক বেশি পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশন ইনভলভ ইন ব্রিক প্রোডাকশন ইন ব্রিক কেনস কন্ট্রিবিউটস টু কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন অর্থাৎ ইটের ভাটায় ইট তৈরি করতে যেই সকল কেমিক্যাল রিয়াকশন বা আমাদের রস রাসায়নিক যেই বিক্রিয়াগুলো হয় এবং বিষাক্ত পদার্থগুলো নিঃসৃত হয় সেখানে অবশ্যই কার্বন ডাইঅক্সাইডও থাকে হাইলাইটিং দ্য রোল অফ ভ্যারিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস আছে শিল্পায়নের ব্যবস্থা আছে এগুলো আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ুনের জন্য দায়ী তাহলে আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমেও কিন্তু বুঝতে পারলাম যে আসলে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণগুলো কি কি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আছে ডিফরেস্টেশন আছে এবং বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস আছে ওকে আমরা পরের অংশ পড়বো বইয়ের তারপর তারা কনক্লিউশনে বলছে ইন কনক্লিউশন উই শুড ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন আমাদের এখানে কিছু সমাধান খুঁজে বের করা উচিত রিনিউয়েবল এনার্জি নবায়নযোগ্য শক্তি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ নবায়নযোগ্য শক্তির অবকাঠামো ক্যান মিটিগেট ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ আমাদের যে
systems and we can save our earth. The Halekhane Daratsamra Kikote Parbo protecting the forest and adopting responsible land use. Amade Uchi, Amade Bonan Sulguluke Shurukakora, Amade Prithibin land Gulace, Humigulace, Guluke Jotha Jotho Habe Babohar Kora, and preserve ecosystem. Amade Bastu Dontrake Shongro Kun Koreaka, and we can save our earth. The Bung A Shokol Katskul, Amrama the Shunduri Prithibitake, Batate Parbo. Okay. আশা করি আমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছি আসলে আমাদের এখানে কাজ কিছুই ছিল না আমাদের এখানে কাজ ছিল যে একটা টেক্সট ছিল যেখানে টেক্সটে কিছু অংশ ছিল না সেই অংশগুলো আমাদের ফিলআপ করতে হয়েছে এবং এখানে একটা টাইটেল দিতে হয়েছে ঠিক আছে এবং এটা অবশ্যই একটা ব্যাখ্যামূলক টেক্সট এখানে ব্যাখ্যামূলক টেক্সটে প্রত্যেকটা উপাদান আছে তাহলে আশা করি আমরা এটা क्लियरলি বুঝতে পেরেছি সম্পূর্ণ ক্লাসটিতে যারা যারা শেষ পর্যন্ত ছিলে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি সবাই কিছু হলেও বুঝতে পেরেছি পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিব ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশেই থাকো আসসালামু আলাইকুম